ഹായ് ഒരു മാസ്ക് എങ്ങനെ തയ്ച്ചെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് നോക്കൂ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഇന്ന് തന്നെ ഒരു നമുക്ക് നമ്മുടെ മെഷീനിൽ തന്നെ ഒരു മാസ്ക് അതുപോലെ വൃത്തിയായിട്ട് ഭംഗിയോടും കൂടി തയ്ച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും നോക്കൂ നമുക്കതിന് അളവ് പിടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ചില പ്രയാസമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അളവുള്ള ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുക്കാം ഇതുപോലെ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും എടുക്കുക നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു പതിനൊന്ന് ഇഞ്ച് പത്തിഞ്ച് അളവുള്ള ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ അളവിനൊരു വൃത്തം നമ്മൾ വരച്ച് വെട്ടിയെടുത്താലും മതി നോക്കൂ നമുക്കിപ്പോൾ സാധാ ഒരു ആൾക്ക് ഈ ഒരളവ് മതിയാകും കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഒരു എട്ട് ഇഞ്ചൊക്കെ മതിയാകും വ്യാസം വൃത്തത്തിന് അതാ നോക്കൂ നമ്മളിപ്പോൾ നമുക്ക് കണക്കിനുള്ള ഒരാളാണ് തയ്ക്കണേ നമുക്ക് നമ്മൾ ആ അളവിൽ പെട്ടെന്ന് തയ്ച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലെ നമ്മൾ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വെട്ടിയെടുക്കണം ഇത് നമുക്ക് എളുപ്പം തന്നെ വീട്ടിൽ വെച്ച് തയ്യാറാക്കാം മാസ്ക് വില കൊടുത്ത് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കേണ്ട നമുക്ക് ആവശ്യം വരില്ല നമുക്ക് നോക്കൂ ഇനിയിപ്പോൾ എന്നും നമുക്ക് മാസ്ക് കൂടിയേ തീരുള്ളൂ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് സുരക്ഷയ്ക്കും നമുക്ക് മാസ്ക് കൂടിയേ തീരും നമുക്ക് തന്നെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കുക എങ്ങനെയെന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ ആ അളവിനെടുത്ത് നന്നായിട്ട് വെട്ടിയെടുക്കുക ഞാനിതിപ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെറുപ്പ സ്ലോവിൽ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ വൃത്തിയായിട്ട് വെട്ടിയെടുക്കുക വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ മാസ്ക് തയ്ക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ കുറച്ച് തയ്യൽ അറിയാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തയ്ച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് കൈയും കൊണ്ടും ഇത് തയ്ച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ മാസ്ക് അതുപോലെ നന്നായിട്ട് വെട്ടിയെടുക്കുക വെട്ടിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളത് ഹാഫായിട്ട് മടക്കണം ഇതുപോലെ പത്ത് പതിനൊന്ന് ഇഞ്ച് അളവിൽ വ്യാസം വരുത്തക്ക വണ്ണം ഒരു പീസ് നമ്മൾ വെട്ടിയെടുക്കണം ഇതിന് നമ്മൾ നല്ലതായിട്ട് മടക്കി ഹാഫായിട്ട് മടക്കുക അതായത് ഇതേപോലെ മടക്കിയെടുക്കുക മടക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിതാ രണ്ട് പീസായിട്ട് ഇത് മുറിക്കണം ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇതാ അളവ് ജോയിൻറ്റുള്ള ഭാഗം വെച്ച് നമ്മൾ മുറിച്ചെടുക്കണം രണ്ട് പീസായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കണം കണ്ടില്ല ഇതിപ്പോൾ ഒറ്റ പീസാണ് ഒരു റൗണ്ടാണ് നമ്മളതിനെ ഹാഫാക്കി എടുക്കണം ഒരു മട്ട തൃക്കണം പോലെ രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കണം ഇതുപോലെ മുറിച്ചെടുക്കണം രണ്ട് മട്ട തൃക്കോണം പോലെ മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തു അത് ഇനി നമ്മളതിൻ്റെ മുകൾ വശ റൗണ്ട് ഇരിക്കണ ഭാഗം നമുക്ക് മെഷീനിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക റൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം മാത്രം സ്റ്റിച്ച് ആ രണ്ട് തുണിയും കൂടെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക സാധാരണ മെഷീൻ മതിയാകും തയ്ച്ചെടുക്കാനും കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കുക വളരെ എളുപ്പം നമുക്ക് തയ്ച്ചെടുക്കാം ഞാൻ സ്ലോവിലാണ് ചെയ്യണേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്ലോവിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഒരു റൗണ്ട് ഹാഫാകാൻ നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്തു അതേ ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഇത് മാസ്കിൻ്റെ പകുതി തയ്യലായി കഴിഞ്ഞു കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ തയ്ച്ചെടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ തയ്യൽ അത് ആ തിരിച്ചിടുമ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആ തയ്യലേ കയറി മുറിക്കുക അത് സൈഡിൽ ഓരോ ചെറിയ ലൈൻ മുറിച്ചു കൊടുക്കുക ചെറുതായിട്ട് അത് തയ്യൽക്കാർക്കൊക്കെ അറിയാം അങ്ങനെ എനിക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാണ് ചെറുതായിട്ട് അവിടെ ഓരോ വെട്ടു കൊടുക്കുക കാര്യം ആ തയ്യലിൽ വീഴാതെ അപ്പം നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് അത് തിരിച്ചിടാൻ പറ്റും നല്ല ഒരു ചുളിവില്ലാതെ നമുക്ക് നൂറ്റെടുക്കാൻ പറ്റും അത് നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതാ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും നമ്മളത് ഒന്ന് ഒതുക്കി എടുത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിനി തയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഒതുക്കി എടുത്ത് കൊടുക്കാം ഇതാ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഒന്ന് വരുത്താം ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കണേ നമ്മൾ ഇനി നമ്മളിത് മറച്ചിട്ടാണ് ഇനി തയ്ക്കാൻ പോകണേ ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് തിരിച്ചിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കണേ അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം കണ്ടില്ലേ ഇനി എൻ്റെ നമുക്കിനി പഴയതുപോലെ മറിച്ചിടാം ഇത് മറിച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്കിനിയും വീണ്ടും മറ്റേ മറു സൈഡ് തയ്ച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ഒരു ഭാഗം മാത്രം മട്ടത്തിരകോണം പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗം മാത്രമേ നമ്മൾ തയ്ച്ചിരുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇതാ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മറ്റു ഭാ ഒരു മറു സൈഡ് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം രണ്ട് സൈഡിലും കുറച്ച് സ്പേസ് വിടുക ഇതാ ആ കോണ് രണ്ട് ഭാഗം വരുന്നിടത്
അവിടെയാണ് ചെവി വരുന്ന ഭാഗം അവിടെയാണ് നമ്മൾ തയ്ക്കാനുള്ളത് കോർണർ തയ്യൽ വരുന്ന ഭാഗം സെൻറ്ററാണ് നമ്മുടെ ചുണ്ട് ഒക്കെ ഇരിക്കണം നോസൊക്കെ ഇരിക്കണ ഭാഗമാണ് തയ്യലുള്ള ഭാഗം ഈ ഭാഗത്താണ് ഇതാ ഇവിടെ നമ്മളൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കുറച്ച് വെട്ടിയെടുക്കുക അവിടെ നമ്മൾ എലാസ്റ്റിക് വയ്ക്കുന്ന ഭാഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ തുണി പൈപ്പ് തയ്ച്ചിട്ടാലും മതി പക്ഷെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എലാസ്റ്റിക് തന്നെയാണ് നല്ലത് അവിടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് ഒന്നര ഇഞ്ച് അളവിൽ അളവെടുത്ത് ഒന്ന് വെട്ടിക്കൊടുക്കുക ഒരു ഇഞ്ചായിരുന്നാലും മതി ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു സൈഡേ ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ തയ്ച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു സൈഡ് തയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് നമ്മൾ മടക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു സൈഡ് തയ്ച്ച് കൊടുക്കുക എന്നാൽ രണ്ട് ഭാഗം വിട്ടിരിക്കുക അവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ തയ്ക്കേണ്ട എലാസ്റ്റിക് വയ്ക്കുക അന്നേരം തയ്ച്ചാൽ മതി ഇപ്പം ആ ഒരു മറു സൈഡ് ലെങ്ത് ഉള്ള ഭാഗം തയ്ച്ചെടുക്കുക അവിടെ ഒന്ന് തയ്ച്ചെടുക്കുക മാർക്സ് തയ്ക്കുന്ന വളരെ എളുപ്പമല്ലേ രണ്ട് മിനിറ്റ് കരയുള്ളൂ ഈ ഒരു മാർക്സ് തയ്ക്കാൻ വേറെ രീതിയിലും പല രീതിയിലും മാസ്ക് തയ്ക്കാൻ ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങളിന്ന് കാണിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ആ തുണി ഒന്ന് അടിയിലോട്ട് ചെറുതായിട്ട് മടക്കി കൊടുക്കാം നമുക്കൊന്ന് വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടോട്ട് നമ്മൾക്ക് എന്നിട്ട് എലാസ്റ്റിക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ട് മടക്കി തുണി അകത്തോട്ട് മടക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇത് നമുക്കിനി മറിച്ചിടാം ഇതാ നമുക്ക് ഇനി മറിച്ചിട്ടിട്ട് ആ ഭംഗിയാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ തയ്യൽ ഇനി എലാസ്റ്റിക് മാത്രം വെച്ചാൽ മതി ബാക്കി തയ്യലെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു നല്ല ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഇങ്ങനെ തയ്ച്ചെടുക്കുമ്പോൾ എന്താ നോക്കുക നമുക്ക് ഇയറിങ് കുറഞ്ഞിരിക്കില്ല നമ്മുടെ മുഖത്തിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റായിട്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെ തയ്ച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നോക്കുമോ ഇനി അതിൻ്റെ സൈഡിൽ നമുക്ക് എലാസ്റ്റിക് കൂടി വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചാൽ നമ്മുടെ മാസ്ക് റെഡിയാവും ആ ഭാഗം ആ തുണി ആ അടിയിലോട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് മടക്കി കൊടുക്കുക അവിടെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക എലാസ്റ്റിക് ഇതുപോലെ വീതി കുറഞ്ഞ എലാസ്റ്റിക് കടകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഇത് നമ്മുടെ വേണ്ട ആവശ്യത്തിനുള്ള അളവിനനുസരിച്ചിട്ട് എലാസ്റ്റിക് എടുത്ത് നമുക്ക് അവിടെ തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം ഇതാ നിലനിരിക്കുന്ന തുണി അകത്തോട്ട് മടക്കി കൊടുക്കുക അതായത് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നല്ല വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി കണ്ടില്ലേ ഇതേപോലെ ചെയ്യുക ഇതാ നോക്കൂ ഈ വള്ളി എലാസ്റ്റിക് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക നമ്മൾ എലാസ്റ്റിക് വെച്ച് ഇരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതാ ഈ രീതിയിലുള്ള എലാസ്റ്റിക് മതിയാവും ഇതിപ്പോൾ എല്ലാ കടകളിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഈ മാസ്കിന് പറ്റിയ തുണികൾ കിട്ടും കടുവ നിങ്ങൾ കോട്ടൺ തുണി വാങ്ങിച്ച് തയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുപോലെ എലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ചുളിവൊക്കെ മടക്ക് വീഴാതെ നൂത്ത് ഒരേ ദിശയിലേക്ക് ആക്കി ഇതാ വയ്ക്കുക ഇതുപോലെ തുണിയുടെ ഇടയിലേക്ക് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇത് കാണുകയില്ല തയ്യലൊന്നും കാണില്ല നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതാ നമ്മുടെ മാസ്ക് റെഡി ആയിട്ട് നോക്കൂ ഇത് നമ്മുടെ ഫേസിന് നല്ല പെർഫെക്റ്റായിരിക്കും നല്ല അളവ് കറക്റ്റായിരിക്കും 
നോക്കൂ നമ്മുടെ മാസ്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ തയ്ച്ച് നോക്കൂ ഇത് ആർക്കും തയ്ക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇതാ നോക്കൂ നമുക്കിതുപോലെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് തന്നെ ഉള്ള ഒരു ഒരു കുറേ മാസ്ക് തയ്ച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്കിതുപോലെ വളരെ എളുപ്പമാണ് നോക്കൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു